Guten Abend, liebe Gemeinde zu Hause. Ich bin ein bisschen verschnupft. Jawohl, ich bin erkältet. Frag mich nicht, wie ich es geschafft habe, bei 30 Grad im Schatten mich zu erkälten, aber ich habe es geschafft. Irgendwas ist immer kein Durchfall mehr, keine Rückenschmerzen mehr. Äh, Bauchnabelentzündung ist auch zurückgegangen, aber jetzt habe ich eine Erkältung in Kathmandu bei 30 Grad am Ende der Trockenzeit. Gut gemacht, Herr Stock. Wir waren heute ähm, in einem Lebradorf. Also der ursprüngliche Plan war, dass wir in dieses Lebradorf direkt reingehen. Das ist mit Mauern, äh, von, von Mauern umgeben. Äh, aber die wollten uns dann nicht. Das war so unser erster, ja, unsere erste drehtechnische Ab. Weisung, die wir bekommen haben in dieser ganzen Produktion, was aber nicht weiter schlimm ist. Wir haben es ein bisschen von außen gefilmt, hatten dann aber glücklicherweise ein Interview mit einer resozialisierten Familie, also mit einer, mit einer Frau, die in dieser Familie wohnt, die uns eine nette Geschichte erzählt hat, wie sie es geschafft hat, Geld zu verdienen und eine eigene neue Existenz aufzubauen. Des Weiteren hatten wir ein Interview mit, mit der Tiger Lady. Auf dieses Interview haben wir uns seit Tagen schon gefreut. Diese Tiger Lady, die ist wohl irgendwie vor Urzeiten äh, an Lepra erkrankt und ähm, wurde dann abgeschoben. In eine, in eine Höhle ist sie geflüchtet und da hat sie ihr Dasein gefristet, zusammen mit einem wilden Tiger. War eine sehr interessante und auch amüsante Geschichte. Ob die jetzt von vorne bis hinten wahr ist, sei dahingestellt. Ich möchte die jetzt nicht bewerten, aber es war auf jeden Fall eine nette Begegnung. Das ist ein Flugzeug, was ihr gerade hört, denn Flughafen ist ja auch irgendwo in der Nähe. Draußen Leck mich am Arsch, der ist aber echt laut. Draußen bellen die ganze Nacht Hunde. Hunde bellen draußen die ganze Nacht. Das hält einen extrem wach, bis auf Hartmut. Wenn der pennt, dann pennt er aber auch, der Drecksack. Ja, aber hier, Malari, Marie, Kevin und ich wir sind quasi, ja, weißt du, die ganze Nacht scheiß rum da, alle drei Sekunden. Du kannst echt die, 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 den Wecker danach stellen, dieser blöde Hund. Was mich auch zur Weisheit des heutigen Tages führt, habe ich mir selbst ausgedacht, ein kleines Gedicht komponiert, kann ich es auswendig? Mal gucken, wenn zwischen Maisfeld und Reisfeld von deiner Stirn Schweiß fällt und nachts noch ein Hund bellt, dann ist das eine Scheißwelt. Sollten wir darüber nachdenken? Diesmal denke ich ja. Bis morgen. Hm. Scheißhunde. Schöne Nacht.